जस्तो अब मिसोजिनी को कुरा पनि भयो हैन मिसोजिनी चाहिँ यो अहिले सबैभन्दा यो 3 वर्ष देखि मैले वर्ड सुनेको मलाई थाहा थिएन यो भन्दा अगाडि यो 2 वर्ष 2 वर्ष हो सायद मिसोजिनी मलाई थाहा थिएन अनि अर्कोमा जो पनि मिसोजिनिस्टिक मिसोजिनी प्यारका पञ्चनामाहरु हेरे हैन मलाई थाहा थिएन नि त पहिला पहिला मुभी त्यसपछि हेर्दा चाहिँ सबै त्यस्तो रहेछ भन्ने लाग्छ के अहिले हैन तर ठीक छ त्यो एक्जिस्ट गर्छ देखाउँछन् बाल भएन त्यसमा मलाई मतलबै भएन हैन एकदम क्याजुअल टक भएर म बाल भएनै भने हैन अनि त्यो मिसोजिनीको कुरा अहिले जुन क्यारेक्टरहरुमा देखाइन्छ हैन अनि अहिले सेल क्वेशन अहिले यो वर्ड आउँदा खेरि मैले सबै हेर्दा खेरि सायद महाभारत देखि रामायण देखि सबै यो धर्मको मा धेरै हुन्छ के अनि सबै हुन्छ तर त्यो बेला त पिरियड कुरा हो नि त त्यो बेला बनाए त्यो रियलाइज हुँदैन मलाई त थाहा भएन कसैलाई थाहा थिएन है त्यो बनो तर आजका दिनमा आउँदैन मिसोजिनी लाइक कतिको कन्सिडर गर्नु पर्छ फिल्म मेकिङमा र एज एन एक्टर तपाईँले मिसोजिनिस्टिक क्यारेक्टर गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको पोर्ट्रेटलाई कतिको हेर्नुहुन्छ त्यसको डेप्थ कतिको हेर्नुहुन्छ यो टाइम अनुसार कुनै कुनै इस्यू चाहिँ चाहिँ तिम्रो यति सिरियस भइदिन्छ कि त्यो चाहिँ तपाईँको तपाईँको लाइफसँग आएर रिलेटेड हुन्छ तपाईँको फ्रिडमसँग आएर रिलेटेड हुन्छ होइन तपाईँको अस्तित्वसँग आएर रिलेटेड हुन्छ जस्तै अहिले अहिले कस्तो इरा छ भने जस्तै वुमेन इम्पावरमेन्टको कुराहरू एकदम धेरै आइरहेको छ होइन महिलाहरूको फ्रिडमको कुराहरू धेरै आइरहेको छ इभन मेल काउन्टर पार्टलेहरूले पनि त्यो कुराहरू उठान गरिदिनु भएको छ कि बिकज इट एक्जिस्ट भन्ने मेललाई पनि थाहा छ नि त अनि त्यो कुराहरू जब यति डिबेटमा आइरहेको छ अनि यति सिरियस इस्यू छ सानो कुराले पनि एउटा फायर जस्तो निकालिरहेको छ भने हामीले त्यसलाई सिनेमामा नर्मलाइज गर्न मिल्दैन के टाइम अनुसार हुँदो रहेछ कि जस्तै पहिलाको सिनारियो अर्को अब अझै अब इभेन्चुअली हामी अर्को मेल र फिमेलको एउटा डिफ्रेन्ट खालको कमेडी क्र्याक गरौँला रे होइन सेक्सुअल कमेडी क्र्याक गरौँला रे तर इट डिपेन्ड्स अपन त्यो टाइप अफ ह्युमर के कस्तरी अब त एउटा कुरा भन्दा अर्को तरिकाले बुझ्ने ह्युमर आइसक्यो के देर आर लेयर्स अफ ह्युमर्सहरू आइसक्यो एउटा सिधा ह्युमरै आउँदैन अहिलेसम्म पनि सिधा ह्युमर थालेर त अब त दिमागमा हान्छु नि त सो बी क्रिएटिभ एट युअर ह्युमर होइन सो मी डिफ्रेन्ट साइड अफ ह्युमर नत्र स्ट्रेट फरवर्ड तिमीले कुनै पनि चिजमा मिसोजिनिक घुसाउन मिल्दैन के किनभने यो चिजले अहिले हामी हामी पर्सनली लिन थालिसक्यो के महिलाहरूलाई पर्सनली पर्सनल पर्सनल फिल हुँदो रहेछ होइन किन भोग्नु परिरहेको हुन्छ अनि स्पेसियली ह्युमर हेर ह्युमरले चाहिँ कुनै पनि चिजलाई नर्मलाइज गर्न सजिलो गर्छ के इन्टरटेन इन्टरटेनिङ वेमा कुनै चिज आइडिया तिमीले पर्सि भनिदियो भने चाहिँ त्यो कमेडीले ढाक्दो रहेछ होइन तर त्यो आइडिया यति सिरियस हुन्छ एक्चुअली ह्युमरले पुरै पेल दिन्छ सो मलाई चाहिँ मिसोजनी कोटेड विथ ह्युमर चाहिँ फिटिक्कै मन पर्दैन होइन अब अहिलेको सिनारियोमा त अहिलेको सिनेमा त अफेन्सिभै लाग्छ अलमोस्ट तर मलाई अस्ति एउटा अचम्म के लाग्यो भने मलाई एकजना मेकरले के भन्नु भयो भने सुरक्षा तिमीले कुनै समय त एउटा यस्तो क्यारेक्टर पनि त पोर्ट्रे गर्नु पर्ला रे जहाँ चाहिँ तिमी हुन्छ नि तिमी मिसोजनी सपोर्ट गर्ने एकजना फिमेल क्यारेक्टर हो कि बा होइन अथवा तिमी फिमेलहरूले दमन गर्ने फिमेल क्यारेक्टर हो कि बा भनेर भन्नु भयो ओके ओके एज अ क्यारेक्टर चाहिँ त्यो चिज अब यो ग्रे क्यारेक्टर भयो क्या फर अ फिमेल ट्रस्ट नि यहीँनिर भर्खर आयो दिस इज अ ग्रे क्यारेक्टर फर अ फिमेल काइन्ड अफ हेर है किनभने उसको गुड एन्ड ब्याड साइड दुबै छ क्या यसमा तर कसरी देखाउँछ भन्ने कुरामा सो मेरो लागि चाहिँ एज अ क्यारेक्टर कुनै चिज आउँछ भने चाहिँ त्यसको डिफ्रेन्ट लेयर्सहरू नभएसम्म चाहिँ मलाई गर्नु मन लाग्दैन देर सुड बी लेयर्सहरू सो अन कमिङ ब्याक टु योर पोइन्ट मिस अजनीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हो भने अहिले त यस्तो हुन्छ अब मेल भनेको पावर फुल अनि फिमेल भनेको ब्युटी भन्ने कुरा अझै पनि चालु छ के यो चिज हेर न जब कि व्हाट इज पावर व्हाट इज पावर कमन कमन डेफिनेसन अफ पावर भन न मलाई पावर भनेको के कसैलाई पन्च गरेर ढाल्नु इज अ पावर मतलब फिजिकल्ली कसैलाई हानेर ढाल्नु इज अ पावर भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि त्यही डेफिनेसनमा चलिरहेको रहेछ के अभियसली मेलहरू त कम फिमेल भन्दा कम्पेरेटिभली फिजिकली स्ट्रङ हुन्छ नि होइन तर इज द्याट द ग्लोबल आइडिया अफ पावर त्यही हो पावर त्यो त मेरो लागि त पावर होइन नि त पावर इज डिफ्रेन्ट थिङ फ्रम मी मेरो लागि त थट प्रोसेस होला रे पावर होइन सो थट प्रोसेसको कुरा गर न इफ थट प्रोसेसमा चाहिँ यदि अर्को एउटा व्यक्ति म भन्दा अब्बल छ भने त ऊ मेरो लागि पावरफुल भइदियो के सो डेफिनेसन अफ पावर सुड बी रिडिफाइन खास भन्ने हो भने अनि त्यस त्यो सँगसँगै मेरो सजनी पनि बिस्तारै हट्दै जान्छ जुन सिनेमामा चाहिँ हामी फिमेल क्यारेक्टरको मात्रै कुरा गर्छौँ गणेश टु बी अनेस्ट मेलहरूलाई पनि नेगेटिभली रङ्गली पोर्ट्रेट गरिरहेको छ के यो चाहिँ कसै दुवै मेलहरूले उठान गर्नु हुँदैन कुरा होइन मैले मैले कपाल पाल्दा मलाई नराम्रो सोच्नु नै त्यही त हो नि कपाल रियालिटी छ सोसाइटीमा रियालिटी छ पनि क्या फेरि त्यही गर्नेले चाहिँ त्यो गरिदिन्छ होइन त्यो एउट
मिशोजी नहीं मिशोजी मे भाई इसको केटा को टर्म्स है मैं ये टर्म्स इंट्रोड्यूस ही भग अस्त भर्खर था पाक है टर्म नया नया आई रह मैं तो रमाइल लगी रहा है मिशोजी डिस्कस कर क्योंकि अब अब डिस्कस नगर कहीं करने है अलग जो चलिया जो लगता है क्या इवन सीनेमा में तो करने पर्व क्योंकि भारत ने तीस साहो कर मैं ये दुई तीन वर्ष में डिस्कस कर अगड़ी मैं तेरी हेद थे शायद है तो अभी फिर अगड़ी बढ़ने सीनेमा में तो देखियो मैं रमाइल लगता है जब वो मिनट हे मैं रमाइल लगता है तर तैं केटी को कैरेक्टर एकदम हावी है होगा शायद हेद्दा फिर अलग इसो टेक्नोलॉजी तर मैं रमाइल लगता है मैं बेस्ट लगता है जब वी मिनट मेरे फेवरेट ही मूवी हो है मैं इवन तेरे नाम मन पर्व अगड़ी मन पर्या तो अलग भी मैं मन पर्व तैं छाला तस्ता कबीर सिंह एज एन पर्फर्मेन्स एज एन तो एटा क्राफ्ट इन्वल्व हो हेद्दे इज गुड मूवी जस्ट लगता तर तैं के कुछ थे तैं मैं वंचित तो बुझेन कि फिमेल एकदम ऑफेन्सिव लगो है तो एकदम डिबेट को कुछ भाई तेस पाड़ी डिबेट कुछ आए है सो मिशोजिनी को टपिक में कहीं ना कहीं थोड़े भाव टच कर अलग के समय में है इवन कम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो कम्प्लेक्स एज एन एक्टर यह सीनेमा में तो झन कम्प्लेक्स कुछ हो क्योंकि तब जो मिशोजिनी सपोर्ट करने कैरेक्टर होगा एवं अर्क म एज एन ह्यूम मेल ये रियलाइज कर सो कल्ड मोरल कंपास मानी भी मिशोजिनिस्टिक हो क्या कुछ पॉइंट में मेरी जेनला स्टेटमेंट फाल दी रहा हो तर मनेस्ट हो हिपोक्रेट होना खोज भाई तिमें भाई मिशोजनी संग संबंधित स्क्रिप्ट आए मतलब मतलब इनडाइरेक्टली मिशोजनी पोर्ट्रे करे भाई स्क्रिप्ट आयो कस्तो अब एक तो मेरे एनालाइसि पावर में डिपेन्ड कर स्क्रिप्ट कसरी हेने भाई कुछ है एकदम एक्टर क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाने पर्व इवेन्चुअली भन्न को कारण यही हो क्या क्योंकि स्क्रिप्ट तो डाइसेट कर फील हो मैं कि स्क्रिप्ट में मिशोजनी हारी सी ये यो इंपैक्ट पार्ष मैं पर्सनली फील हो सब भाई तर्क कर नगर्दा होते हैं इसलिए इसी कर मेसेज दिन सकता हई वाले म एकदम जेन्युनली तर्क राख्छ है तर्क भी यदि मेरे इग्नोर्ड भैद है उन्नी मो ग्रुप खास डिस्टर्ब कर मैं काम कर एवरीबडी डू हेव राइट टू टेल अ स्टोरी हेर ए पीछे घुमाई फिर क्रिटिक्स के जज कर अडियस ने जज कर कहीं ना कहीं छिटा तो पर्स पर्स है तर मैं उन्नी स्टप कर मिलते हैं क्या मेरे एज एन एक्टर से मैं तो चीज नगर्ने हो सब नगर्ने है कहीं कहीं भोकल होना पाऊद कुरा राखने तेरी नहीं चेंज लियाने अरुण तो उपाय तस्त छ एज एन एक्टर एज अ फिमेल एक्टर मैं मेरे आइडियोलॉजी फलो कर छोड़ने भेन यो ये हो फिर एज एन एक्टर कैलेंज नगर्ने भाई हो जूसी कैरेक्टर देखे मूँ भाई हो तर कि रिस्पोन्सिबिलिटी पोर्ट्रे कसरी है एक्जिस्ट करने कुछ देखा रियलिजम छूने नहीं तो होनी सीनेमा है नजिक जाने हो अब एज एन जर्नलिजम पढ़े कारण जर्नलिजम को कुछ हो कि जी सत्यसंग नजिक जान खोजिए तो नहीं जर्नलिजम भाई होना अलग कहीं भादा सो ते नहीं होगा है तर मिश ती तो कैरेक्टर आए भाई कुछ कैरेक्टर जस्टिफाई कर सकता है उसको पृष्ठभूमि और उसको फ्यूचर कस्त इसको कंसिक्वेंस राम देखाई है कुछ आपत्ति होते हैं शायद है एक्टर नर्मलाइज कर मतलब कैजुअली लिखे तो चीज लुरा हो कि नर्मलाइज ह्यूमर ने एकदम चाँड नर्मलाइज कर मैं प्रब्लम होता क्या कहीं कहीं ह्यूमर को केस में तो तर ते हो क्यूमर में तो अब ये हो कि अब कमेडी को डेफिनेसन ही हेने कम्प्लेक्स भाई मैं अस्त एक सुने थे क्योंकि कमेडी एवरीथिंग को कमेडी हो है सैटार पर मिलो अब एकजा दाई ने विनायक कुकेल होने इंटरव्यू में सुना थे क्या मैं ठा छे कमेडी को डेफिनेस तर वहाँ के रेप भिक्टिम को कुछ रेप रेप भिक्टिम को मजाक बनाने भैन तर रेप को जोक करना पाई भन्न सो तेरी होद कि अब तो मेकानिजम छुट्टे मैं ठा छे है वहाँ भादा जोक जोक कसरी डेवलप होते गए कसरी परिष्कृत होते गए भाई कुरा में हो कि स्ट्रेट फर्वर्ड जोक्स को दिन गई सको क्या अब एंड यू हेव टू बी भेरी एकदम लेयर होने पर्व क्या जोक में सो दैट डाइरेक्ट कोई चीज भाव हमें अर्क पार्टो बुझ् सको क्या जोक बड़े कुड बी सर्कैस्टिक डार्क ह्यूमर जोक्स यो ये कस्त म जोक ये स्टैंड अप कमेडी को ठूल फैन से होने है मैं कमेडी कर मैं हसा यू अवल में आई एम ट्वेंटी वन एंड मैं ये अलग सीनेमा में मैं 
के अरे कसैले जोक गरेर हँसाउँछ भन्ने त्यति आइसकेछन कुनै बेला आउँछ पनि होला के यो समय बढ्दै जान्छ तर यो पोइन्टमा चाहिँ मलाई छैन नि त्यही भएर म त्यति हेर्दिन प्राय प्राय तर खत्रै मान्छे चाहिन्छ होइन जो होइन मतलब हाँस्नलाई मलाई फिल्म अहिले अलिअलि कता कता हाँस्न मलाई फिल्म हेर्छु होइन तर मलाई हाँस्नलाई फिल्म चाहिन्छ भन्नु सायद खोई के हो त्यो म एक्सप्लोर गर्दैछु त्यसमा चाहिँ सो जोक चाहिएन हाँस्नलाई जोक नहीं मैं एकदम मन पर्ने सीनेमा हो हेरा फिर मैं बेबीज डे आउट एकदम मन पर्स हे तो बच्चा बाहर जो तीन टाइम किडनैपर्स आरोप बच्चा किडनैप कर खोजा तो बच्चा ये ट्रावल कर किडनैपर ने पकड़ नहीं सकते हैं मैं तो एक्टिविटीज टाइम ने हसाई रह टाइम यू नो मैं जमाना कुनाल कामरा इंडिया को एकदम पोलिटिकल उसको पोलिटिकल अब डेंजर हो एकदम एक्सट्रीम में जान कर उसे सोचा तो ठीक ही हो तर मेरी प्राय प्राय स्टैंड अप कमेडी अर्क मूवी कई इंपोर्टेन्ट हो क्योंकि कसरी है एटा इंपैक्टफुल हो एकदम खतरा है कम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें पोएट्री स्टोरी भिजुअल मीडियम भो साउंड मीडियम सब भरीपूर्ण इंपैक्ट करना तो अर्क इंटरटेनमेंट भैल्यू खास तो पर्फर्मेन्स को रूप में चट्ट पर्फर्म करने कसटेन करने उदेश्य क्रिएट हो गए पे बिस्तार पैसा आने थालों है मानी को पार्टिशिपेशन बढ़ थालों इंपैक्ट आपको ठाव में है तर इस कमर्सिंग भैल्यू क्रिएट कर आर्ट हेने दृष्टिकोण फरक भाग जो एकदम राम है सो ते भर मैं आर्ट को इंपोर्टेन्स इसको कमर्सि एस्पेक्ट हो जो लगता है मानी धीरे मं एकदम इंट्रेस्टेड भग इसको कमर्सि एस्पेक्ट हो अब अर्क तो अभियसली तुम अगि ना भनी सके मैं है इसलिए लार्जर अडियस चाँड भाई चाँड इंपैक्ट पार्न सकने क्षमता राखने टूल भाग यो जस्तो पावरफुल मीडियम अफ कम्युनिकेशन तो ग्लोबली ग्लोबल लैंग्वेज को हिसाब से कुछ ग्लोबली शायद ही क्या होगा क्या शायद पक्के छाइन क्यों एकदम सब इसमें एलिमेंट हुआ एवरी है क्या तो लिटरेचर को एलिमेंट हेने वाले नहीं प्राय प्राय फुलफिल कर फिल्म में नाटक भी प्लस अब एट रेकर्डेड है आप धेरे कुछ जस्त अब यो 18 प्लस अब जब यो यह एडल्ट्री कंटेन्ट अभी रेड कर मूवी लाइ ट्वेल्व प्लस थर्टीन प्लस सिक्स प्लस एटीन प्लस रेड कर प्रपर सेंसरशिप भगवान म सेंसरशिप को मेकानिजम से बुझ्न चाहे क्योंकि कुछ कट कर दी तो पोलिटिकल हो रे अस्त एकजा सरस मैं डिस्कस कर वहाँ से कुछ सीन कट कर पोलिटिकल छोटे सत्ता में भगला बायस करट कर रो हर एक ठाव में आपको सेंसरशिप आपको व्यवस्था आपको सोसाइटी अनुसार हो रे भर भाई सो म आई एग्री तो भर कट में नजू है कट फिर हिपोक्रेसी लेवल ये हाई होता तैं है मिशोजिन पास कर दिने सेक्सुअल एक्सप्लोर कर कट कर दिने अनेक छोड़ दूँ तर रेड कर मैं के पाँच में एडमिनीस्ट्रेशन स्ट्रंग ना जो मबीर सिंह हेन गए प्रपर एटीन प्लस मूवी एवरीथिंग सट गई तैं गए हे बच्चा भी छिड़े देखि जो भी छिड़ रहा है अब यो पेरेंट को लेवल में कति को सोच् पर्स अभी एडमिनीस्ट्रेशन को डिस्कस में लियाने कि नल्याने भाई क्वेश्चन हो अभियसली घुमाई फिराई ते नहीं हो तुम्हारे सीस्टम के कुरा आँच इसमें है कुन चीज नेपाल में कुछ चीज कल हेन पर्व भाई जो सब भाई पैला सीस्टम में बस्ने मैं चेतना आने पर्व है कुन चीज कुन मानेला देखा राम अब उ पोलिटिकल एजेंडा में बेस भर से कर मिलते हैं यह चीज देखा खेल मेरे चीज लसर कर नितांत सेल्फिशनेस भैज है समग्र में यह चीज देखा खेल यह चीज प्रोग्रेसिवली जो प्रोग्रेसिव का आइडिया अलग राखे सेंसरशिप डेवलप कर अब यह डिपे ये घुमाई फिर तैं बस्ने मानी में आर टूंगि क्या हू इज कटिंग द थिंग्स हु आर टेलिंग को हेर न हेर भो बस्ने पावर बस्ने मानी को भाई क्वेश्चन नहीं ठूल भैदि है तर 
आय डोंट नो मला पण सेन्सरशिप का आयडिया त्यति चित्त चाहिँ बुझ्दैन हैन आईडी जे हैन मतलब त्यहाँ छिर्दा खेरि त आईडी चेक त होस् न भन्ने लाग्ने के अबियसली यी सिस्टम नै आएर सर पाइन हैन मैले धेरै मुभी हेर्दा पनि सायद म हिपु रङ हुन त अब जमाना देखि मैले त्यो सुन्दा खेरि त्यस्तो त थाहा थिएन मलाई हैन म त धेरै भए तर असर गर्दो रहेछ भन्ने थाहा पाए देखि चाहिँ सायद त्यो गर्दा पो हामी जान्न थियौ होला नि त ल प्यारिसले जानेन अरे एडमिनिस्ट्रेसन पुगाइ त्यहाँ त बुझ्ने मान्छे नै पुगे होला नि सायद हैन फिल्म बुझ्ने मान्छे नै गरे त्यहाँ बसे होला क्यूएफएक्स मा अथवा कुनै पनि हलमा हुन्छ नि एउटा सीमित छ भने त्यो गर्दा खेरि चाहिँ सायद एउटा फिल्टर चाहिँ हुनु पर्छ होला जस्तो लाग्छ किनभने नेपाल त्यो पोइन्टमा अझै पुगिसक्या छैन गणेश किनभने अब हाम्रो जस्तोलाई अराउन्ड 2 डे 3% अडियन्स ले मात्रै सिनेमा हेर्छ नि त हैन एक त अडियन्स चाहिँ कम छ अनि अहिले चाहिँ एकदमै पैसै कमाउनु पर्छ भन्ने मानसिकता पनि हावी छ नि त सो यो चीजलाई त्यति सिरियसली नलेको हो हैन तर इभेन्चुअली हुनु पर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ राखिराउनु पर्छ हुनु पर्छ हैन अडियन्स बढ्दै गइसकेपछि चाहिँ त्यो सेन्सरशिपको कुरा चाहिँ स्ट्रिक्टली नै लागू मतलब सेन्सरशिप लाई मैले सपोर्ट गरेको होइन कि कुनै सिनेमा यो अडियन्सले हेर्नु पर्छ र स्ट्रिक्टली यही अडियन्सले मात्र हेर्नु पर्छ एकदम सर्टिफिकेट फलो कर सायद अब मैं तो फिर कस्त अचम होने यहीं घरब घरबड़ सुरू होने वो होना मैं मेरे सानों दिखे कि छुन भाई हो है अथवा प्यारेन्ट्सले कति को एलाउ गरेछ उले जिमेल प्रोभाइड गरेछ कि छैन अनेक कुरा छ नि त उसको किड जोन मा छ कि छैन उ इन्टरनेट सँग कति को नजिक कसरी भइराछ भन्ने कुरा पनि होला सायद त्यो चाहिँ हैन र यो कुरा त एकदम कम्प्लेक्स छ यो कुरा एकदम कम्प्लेक्स एक्सट्रीमली अब किनभने मैले नि गरिरहेको हुन्छु केसमा हैन बहिनीहरुलाई मैले त्यतिकै अब त्यो भइराख छ के त्यो हैन युट्युब मा त सबै कुराहरु हुन्छ फेरि हैन अनि फेरि हात हातमा छ किन नदेखाउने सिनेमा भन्ने अर्को डिबेट होला त्यो अर्को कुरा तर यो यसमा डिस्कस आ चाहियो नि त हैन टपिक एकदम एकदम यो चीजले चाहिँ त्यो क्रिएटिभ मेकर्सहरुलाई त्यो एक्सपेरिमेन्टल्स मेकर्स एक्सपेरिमेन्टल मेकर्सहरुलाई चाहिँ बडो गाह्रो बनाइराछ कि किनभने उनीहरु खुलेर सिनेमा बनाउन पाइराछ हैन बिकज अफ दिस इश्यु त्यो 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 मेकर्सहरु चाहिँ बिचारा मलाई उनीहरुको चाहिँ माया लाग्छ के उनीहरु कति चीज बनाउन खोजिरहेको छ अब सिस्टम यस्तो झुर छ के गर्ने तर मैले फेरि मान्छेले अर्को बुझाइछ तर अहिले मैले पछि बुझा सेक्सुअलिटीलाई एक्सप्लोर गर्दा नि बिग डील हुन्थ्यो हुन त हाम्रो सोसाइटी अनुसार इभेन्चुअली त्यो हुनु पनि पर्यो हैन एउटा हामी त तलै छौ हैन बिस्तारै एक्सप्लोर होला त्यो एउटा भयो तर सेक्सुअलिटी भन्दा डेन्जर त अर्को पोलिटिकल एजेन्डा बोक्यो फिल्म हुँदो रहेछ मैले पछि एकदमै रिसेन्ट थाहा पाएको कुरा के एक्चुअली त्यो हुँदो रहेछ मान्छेलाई जब जागरुक गराउने एउटा त्यो त्यसले इम्प्याक्ट गर्छ हुन्छ नि मान्छेको त्यो सोचै बदल्ने खालको भयो भने त त्यो त सेक्सुअलिटी नर्मल एउटा सानो पार्ट मात्रै त हुँदो रहेछ तर हामी त त्यसमै पो जुदिरहेको रहेछौँ जस्तो पनि लाग्छ होइन किनभने अहिले पोलिटिकल फिल्महरू यस्तो स्ट्रङ भएर आइदिन्छ कि सायद त्यसले एकदमै क्वेसनहरू गरिरहेको हुन्छ नि त होइन सर्टेन एजेन्डा बोकेकोले त झन् पावरफुल हुँदो रहेछ त्यो नेपालमा चाहिँ हामीले भोगे अनुसार चाहिँ तिमीलाई भन्नु पर्दाखेरि पोलिटिकल सिनेमाहरू एकदम बिरलै बन्छन् बिरलै बन्छ बिरलै बन्न दिइन्छ यो पनि चेतना हुनु पर्छ अलिकति कम्प्लेक्स सिनारी होइन किनभने कति मेकर्सहरू मारमा पनि पर्नु भएको छ बिकज उहाँहरूले कम्प्लिटली फ्रिडम नपाएर सो हाम्रो सिस्टममा अलिकति तर यो त छ इन्डियामा पनि कस्तो हुन्छ नि भारतमा पनि त्यो पोलिटिकल फिल्म बन्दैन र बनिहाल्यो भने पनि एकदम के हाइपर के भन्छ त्यसलाई जिङ्गोस्टिक भन्छ नि होइन त्यो टर्म पनि थाहा अनि जिङ्गोस्टिक अनि के के यो एकदम एक्सट्रिम यो पेट्रियोटिक थिममा मात्रै बनाउन खोजिन्छ होइन तर युएसमा त फेरि कस्तो हुन्छ अरे भने कोर्टै गर्न पाइन्छ के जस्तो बारागोमा भन्नु प्रपर कोर्ट गर्न पाइयो क्या व्हाइट हाउस डाउन भनेर फिल्म बनाइन्छ अब व्हाइट हाउस त त्यहाँको त्यो तर नेपालमा त सिंह दरबार लड्यो भनेर बनायो भने त्यो अर्को होला फेरि होइन सो मलाई <laughs> ट्वेल्व एंग्री मैन से समय में तो लेवल अफ के भाई तेल आउट अफ द बक्स हो कि डिबेट को डिबेट को कति धीरे लेयर्स को टाइर बना सीनेमा है जब हम सीनेमा तो सुरू सायद सुरूप नहीं थे वाला बल्ल बल्ल तेखे तस्त सीनेमा बने थे तो एकदम मन पर्चा मैं अर्क प्रभाव पारने सीनेमा बने उड़ान भाई सीनेमा हो उड़ान अभी एकदम एकदम अलग उड़ान भाई सीनेमा चाहे लुक उड़ान भाई सीनेमा इज द बेस्ट इक्जापल अफ मे बी अ ग्रे क्यारेक्टर फर दैट फादर तो बुआ जो हो तर 
तिमीलाई बुवा प्रति सहानुभूति आउँदैन के त्यो छोरा प्रति जान्छ त्यस्तो एक्जेक्ट त्यो कसरी नारेट गर्छ भन्ने कुरा भयो अनि अहिले रिसेन्टली हेरेको मध्ये चाहिँ मलाई द म्यारिज स्टोरी भन्ने छ के एउटा स्कारले जोन हेन्सन सायदै मेरो अल टाइम फेभरेट मुभीमा एउटा पर्छ त्यो जहिले पनि जीवन भयो मलाई एकदमै त्योमा चाहिँ द फिमेल क्यारेक्टरले अझ धेरै नै इन्स्पायर गरेको छ खास मलाई इम्प्याक्टै पारेको छ कति करेक्ट मुभी छ भने त्यो यति न्याय गरेछ नि जस्तो एडम ड्राइभर एकदम प्रोफाउन्ड परफर्मेन्स मतलब त्यो गइराइको परफर्मेन्स हेर्दा त्यो एउटा भयो नि अनि स्कारले जोनसनको दियो पनि मलाई मन पर्यो तर यति करेक्ट छ नि जस्तो कोही पनि रङ छैन के त्यहाँ यस्तो त्यो एउटा हुन्छ नि अनि रङ छैन अनि रङ नहुँदा पनि उसको भलिबिलिटी यति सिम्पली वेमा देखाइरहेका छन् दुईजनाले अनि यहाँ सम्बन्ध भनेको कागजको टुक्राहरू भने के हुँदैन रहेछ कि इमोसन त कहिले इन्डै हुँदैन रहेछ नि इन्डलेस रहेछ नि त अनि त्यो भावना त त्यो क्रस गर्छ क्या जहिले पनि भावना त यहाँ हुन्छ नि त कुनै पनि सम्बन्ध विच्छेद होला के बाल्यो भनेको के त्यो कुरालाई तर प्रपर त त्यहाँ इमोसन त जहिले पनि एक्सट्रे दुई सेकेन्ड हेर्दाखेरि म मन पराएँ त्यहाँदेखि म जीवनभरि मन पराउँछु भनेको लागि मलाई अनिल कपूर अमरीश पुरी अनिरानी मुखर्जी आई गेस मैं ये इंपैक्ट पारे सीनेमा हो मेरे पैला हेरे सीनेमा हो सायद हमी टीन एज में थे कि थी है तीख हेरे को सीनेमा मज सीमा में के तस्तो भो ल मे बी मेरे डिप लेयर में मैं तो एक किसिम को मैं आइडलाइज कर क्यारेक्टर होता कि वी वांट दैट काइंड अफ लीडर भाई जो हमें भित्री मगज में अभी तो आइडिया मसंग रिनेट कर अब रोबर्ट इमोसन दिने म्यारेज स्टोरी तो दुई तीन चोटी हेरे प्लस मैं पचिल समय सब भाई मन पे मैं द सेपरेशन नहीं हो क्या ईरानी मुवी हो कि ईरानी नहीं हो यूट्यूब में सो सब टाइटल तो मुवी भी इट्स काइंड अफ टू मैरिज स्टोरी जस्ते जस्ते तो भन न एट साइकोलॉजिकल हस्बैंड वाइफ को साइकोलॉजिकल जर्नी में तो गणेश टू भी अनुसार ये सीनेमा कस्तु साइकोलॉजिकल लेवल बा काम करने सीनेमा में आए पैसा भी धीरे हाल पर्स जो लगे मैं स्क्रिप्ट टाइम में नहीं दिमाग खेलाने हो एकदम है दिमाग खेला दिमाग ने मत भ्या दिमाग चाहिए टीम होनी स्क्रिप्ट में वर्कआउट कर सके आई थिंक यो इकोनोमिकली पावरफुल मुवी बन जो लगे क्या में एक्सप्लोर्ड होने मुवी अक्टोबर हे अरे ये मुवी तो खर्च भी भैन तर ये भाई चाहिए घर घर परिमाजित इंटरटेनमेंट भन्ने बितिकै हाँस्ने मात्रै बुझ्छ मान्छेले तर इंगेजिङ हुनु पर्यो के इंगेजिङ मा चाहिँ इंटरटेनमेंट पर्छ हरर पर्छ इमोशनल जर्नी पर्छ हैन थ्रिलर पर्छ तिम सबै किसिमको इमोशनल लाई कोट्टाउने एउटा आइडिया हो के एन्ड सो मुभी शुड बी भेरी इंगेजिङ के त्यो चाहिँ तिमीले कुनै पनि जनरामा गर्न सक्छौ के अ तलवार भन्ने मुभी हेर्नु नि कस्तो इंगेजिङ छ त त्यो 
खाल प्रचार करते भन्न पो कि कलाकार ने कि यो यो फिर कमर्सियल प्रमोशन को बरूपिक प्रमोशन को स्टाइल प्रमोशन में मेरे तो आर्ट मूव आर्ट मूवी के अर्थ क्या थोड़े अर्थ मेरे मूवी सब आमा के सब घर में जो मसी मूवी को देखें इसी हेने सब घर में हमें ठा मेजोरिटी घर में तो आमा हो सब क्यारेक्टर देखे तो जस्ट एक्सट्रीम मस मूवी को रिसरी हेन इसमें भाई क्या मैं भोगे कुछ हम प्रमोशन में के प्रब्लम छ हम सीनेमा में इन्वल्व भाग एक्टर देखि लिख सब टेक्निशियन देखि लीएर कैमरा पर्सन एडिटर सब जिस यदि इंटरव्यू दिने माहौल क्रिएट होने ती सब व्यक्ति सीनेमा के बारे में एवटे कुछ भन्न पर्स वन थिंग के मतलब कमन चीज होने पे क्या भन्न लाँ सब हिसाब से सीनेमा भनी रहा होनी तेज कसा डिफ्रेंट मैसेज गई रह सो यह वर्कसपम पर्स अथवा प्रोडक्शन हेन पुन स्टूडियो संग इन्व स्टूडियो तो नभन्ने वाले तर कुछ प्रोडक्शन के कसरी कर प्रपर निर्माता को हाथ में होगा सायद आई थिंक बुलबुल ने पर्टिकुलर आइडिया बनाएर नहीं प्रमोशन जिससे सीनेमा को थीम मानी बुझे थे अभी सायद अमा हमें अप्लाई करवटे कुरा भन्न पर्च सब सीनेमा के हो के उद्देश्य बनाइक हो इसमें के भाई कुछ हर एक आर्टिस्ट को अथवा अरुण इन्वल्व होने मैं मुख बा सिमिलर कुछ आने तो पार्ट ऑफ डिस्कशन होने पर्व ये तो पोअर के पोअर कनेक्शन भैर क्यों तो चाहिए कम्युनिकेशन में कने कम्युनिकेशन में यो प्रचार कर सोचने अब ते हो तैं इन्वल्व को निर्माता सोचने कुछ होगा सायद है मैं तस्त मैं जी जाना अब तब ठा हो कसरी कर इन्वेस्टर मत हो फाइनेंसर हो पैसा हालने मैं हो तर प्रड्यूसर भाई टर्म छाइन के द वन हु क्रिएट्स द आइडिया है जल्द सुरू भैदे अंत्यसम से सीनेमा राइट ट्क में गई रख कि हेने माथि हेने आँखा कमी से सीनेमा प्रपर बुझे मं भरी हेन पर्यटन एक्सट्रीम नत्र तो पीको जो मूवी अथवा सुजीत सरकार बनाने मूवी तो बंदेन कसरी बन प्रपर मानी नलाग्ने होने तर जहांसम मन लगे स्टूडियो एप्रोव धेरे कम कर सुजीत सरकार को स्टूडियो संग भागे अपने प्रड्यूसर खोजे रोनी लाइरी संग मिले आप प्रड्यूस करने उसे डिबेट भारत में डिबेट यहाँ तो अर्क होगा 